チャールズ一世、チャールズ一世、チャールズ愛、1600年11月19日から1649年1月30日は、スチュアート朝のイングランド、スコットランド、アイルランドの王、在位、1625年から1649年、宗教弾圧、スコットランド、アイルランドの反乱発生など数々の、失勢で議会の反発を生み、信教と革命。イングランド内戦が勃発、敗れて処刑された。スコットランド王ジェームズ6世、当時はイングランド王位継承以前、後のイングランド王ジェームズ1世と、ヒアオブデンマークの次男として、スコットランドのダンファーム林に生まれた。兄に、ヘンリー・フレデリック・スチュアート、姉に、プファルツ・センテイコー、フリードリヒ5世・ヒエリザベス・スチュアートがいる。話し始めることと歩き始めることが非常に遅かった。シチジェームズ一世も歩き始めたのが5歳以降とも言われている。チャールズの下と下顎を結ぶ剣の一部の切除、金属製の長靴様の拘束具、補強具としての使用を意図したの使用の提案を、医師団がしたが、結局ウバの反対により、辛抱強い教育で代用された。10歳頃には普通の子供のように動いたり話したり、できるようになった。兄、ヘンリー・フレデリックが亡くなったため、1612年に、コーンウォール公とロスシー公に、1616年に、プリンス・オブ・ウェールズ、王太子に上位された。王太子の頃から政治に関わり始め、1621年に、ヨーク公として、イングランド議会の貴族院議員になった。30年戦争で争うヨーロッパ大陸の、カトリックとプロテスタント諸国の仲裁役を目指した父の意向で、姉は1613年にプロテスタントのプハルツ選定校、フリードリヒ5世と結婚、チャールズはカトリックのスペイン王フェリペ3世の娘マリアとの結婚が計画された。1620年に、義兄フリードリヒ5世がプハルツを奪われたため、父の目標はチャールズ結婚の持参金代わりに、義の湿地回復に変更されたが、父と反カトリックの議会との対立、スペインの交渉先延ばし工作などで、チャールズの結婚は進まなかった。1623年2月、チャールズは、父の長身だったバッキンガム公、ジョージ・ビリアーズの勧めで、父の許可を得ないまま自らスペイン旅行へ出かけ、3月に、首都マドリードに着いた二人はフェリペ4世、フェリペ3世の息子で、マリアの任意の長身のオリバーレス伯公爵がスパールでグスマンと交渉した。しかしフェリペ4世は妹をプロテスタントのイングランドへ嫁がせる気は全くなく、オリバーレス伯は交渉を長引かせイングランドを戦争の圏外に置くこと、あるいは結婚でイングランド国内のカトリック教徒に対する寛容を勝ち取ることを目論んでいたため、二人は無駄に時間を費やした挙句、六月にカトリックへの寛容と生まれてくる子供たちをカトリックに育てるという条件を秘密裏に承諾したにもかかわらず、スペインがプファルツを回復する気がないことにやっと気づき、憤慨して交渉を破断し9月に帰国した。外交経験がない素人二人組の外交は半年が空避され、相手から一方的に条件を飲まされる寸前になり、失敗に終わった。スペインに振り回されたことに起こった二人は、反スペイン派となり父の平和政策を覆し、1624年2月に、開会された議会の好意的な姿勢に支えられ、スペインへ戦争すべく新たな同盟相手を求めた。そのため、フランス王アンリ四世の娘で、ルイ十三世の妹、ヘンリエッタ・マリアとチャールズの結婚が進められたが、外交の素人、バッキンガム公は、スペインの時と同じ失態を繰り返し、フランス最小理主流との交渉で情報を強いられ、子供たちをカトリックに教育、カトリック教徒への寛容などスペインと同様の条件を承諾した。同盟は成立したが、イングランドの中途半端な対応で、フランスがイングランド軍上陸を禁止、軍は薬病で自滅する羽目になり、同盟の見通しは早くも不鮮明になり、イングランド国民は、カトリック関与を警戒しようけと国民の間に亀裂が生じた。1625年3月、父の死去に伴い王位を継承し
、イングランド・スコットランド・アイルランド王チャールズ一世に即位した。バッキンガム公の補佐を受け6月には、ヘンリエッタ・マリアと結婚したが、カトリック教徒を王妃に迎えたことは反カトリック派の反感を買うことになった。また、チャールズ一世は、父同様に王権真珠説を信奉し、議会と対立した。加えて、権力独占と、無能ぶりをさらけ出すバッキンガム公に、スペイン熱が冷めた議会が非難を開始、同月開催された議会は戦争補助金を認めたが、追加しないことを明言。チャールズ一世が、イングランド国教会が報じるカルバン主義に反対する、アルミニウス主義を支持したことも、議会の批判を高める原因になり、チャールズ一世は、バッキンガム公を守るため8月に、議会解散した。しかし状況はむしろ悪化し、10月にスペインとの戦争を開始したが、カディス遠征が失敗したこと、同盟に基づいて、イングランド艦隊を提供されたフランスが艦隊を、国内のプロテタントである、ユグノー攻撃に差し向けたことで、バッキンガム公批判は増大した。チャールズ一世とバッキンガム公は、フランス外交を転換、プロテスタント諸国の名手となるべく、オランダと同盟、フランスとの同盟を保ちながら、ユグノー援助も計画したが、戦費の特別税を求めるため1626年2月に招集した議会で、バッキンガム公は無定権な外交と権力乱用を全議会から引き続いて非難され、かつてバッキンガム公の部下だったジョン・エリオットが彼まつわる汚職、悲劇、外交の失敗を列挙して弾劾したが、チャールズ一世はバッキンガム公をかばい、エリオットを投獄、議会解散を命じた。これにより特別税をほとんど得られなかったばかりか、フランスがイングランドを見限り、スペインとは僕、イングランドは両国を敵に回り孤立した。しかも、バッキンガム公が自ら指揮を取った1627年のフランスユグノー援助に、失敗、千人以上の兵を失う失態を、演じ人々のさらなる怒りを買い、ラロシェル包囲戦、チャールズ一世が特別税の代わりに、強制借り上げ金を徴収したことが、ジョン・ハムデンが庶民院議員の反感を買い、政府は議会の信用を失っていった。1628年3月、チャールズ一世は、バッキンガム公の要請で次こそ特別税を獲得すべく議会を招集したが、反バッキンガム公及び、反先生で固まった議会から、権利の請願が提出され、課税には議会の承認を得ることを求められた。これに対しチャールズ一世は一旦請願受託の署名を行うが、相変わらず、バッキンガム公批判を続ける議会から側近を守るため6月に議会を停会した。翌1629年1月に議会は再開されたが、3月に議会を解散、エリオットを再度投獄し1632年に、極死するまで監禁。議会が閉じられた状態で、先制政治を行った、無議会政治。しかしこの間、バッキンガム公は1628年6月に、支援で暗殺され、チャールズ一世は側近を失った。無議会政治の間、チャールズ一世は外交を、親、フランスに切り替え1629年4月に、フランスと和睦、翌1630年11月に、スペインともを結んでは牧師30年戦争から手を引いた。内政では財政再建のため国王体験を乱用、トン税、ポンド税、船舶税などを国民から強引に徴収、性質庁、高等宗務官裁判所などを使い反対派を処罰、新たな側近としてトマス・ウェントワース、後にストラフォード伯爵、カンタベリー大主教、ウィリアム・ロードを取り立て、ロードの助言で宗教をイングランド国教会統一に乗り出し、ピューリタンを弾圧した。だが、ロードの政策がスコットランドにも国境を強制するに及んで、各地に反乱が起きた。一方、ストラフォード博はアイルランドへ赴任、統治したが、こちらも弾圧政策を行ったため不穏な情勢となった。1633年にチャールズ一世が、スコットランド王体鑑式を行った時も儀式がカトリック的だとスコットランド国民から反感を買い1637年に国教会の祈祷消失期に反対した国民が暴動を起こすありさまだった
やがて1639年、スコットランド貴族層が国民名約を結成し主教戦争が発生すると、チャールズ一世はスコットランドへ出兵したが自軍が不利だったため、側近のハミルトン公爵、後に公爵ジェームズ・ハミルトンの公爵で一旦休戦したが、ベリック条約、反乱鎮圧のための戦費を得る目的で1640年、11年ぶりに議会を招集したが、議会は国王批判の場となった短期議会、長期議会。4月の短期議会は、ジョンピムを先頭に先生に対する批判が続出したため5月に解散、戦費は得られず、スコットランドは国民名役が主導権を利、8月のニューバーンの戦いで、国王軍が敗北するに及び、チャールズ一世は、名役派と和睦するしかなくなり、リポン条約、和睦締結まで、北、イングランドに駐屯するスコットランド軍の費用を買う、羽目に陥り、財政難のため11月に、長期議会を招集せざるを得なかった。一方、チャールズ一世は議会に対抗するため1641年8月に、スコットランドを訪問。名役派の幹部であるアレクサンダー・レスリーとアーガイル伯爵、アーチボルド・キャンベルをリーブン伯爵、アーイル公爵に、著爵、アーガイル公と対立し投獄されたモントローズ伯爵、後に公爵ジェームズ・グラハムを釈放させ、スコットランドの長老派協会を認めるなど情報で味方につけようと図ったが、アーガイル・コーラは敵対姿勢を継続したため、当てが外れた。長期議会はピムが先制政治非難を続行、国王体験を制限するため、改革法案を立法化、トン税、ポンド税、船舶税、性質庁、高等宗務官裁判所などが廃止され王権は制限をかけられ、ストラフォード博とロードも議会に責任を問われ弾劾、投獄、処刑される事態となった、ストラフォード博は1641年5月、ロードは1645年1月、アイルランドでも同年10月に反乱が起こり、アイルランドカトリック同盟が結成され、イングランドが正常不安に包まれる中、11月に議会の大感想、大抗議文が議会で可決、追い詰められたチャールズ一世は、翌1642年1月、兵隊を率いて、反国王派のピムハムデンラ5人の議員を、逮捕しようとして、失敗、議会派と、応答派の対立が、決定的になり、議会から再下を求められた、民条例、19課条提案を体験制限する、内容のため拒否。8月に、チャールズ一世は、ノッティンガムで王旗を掲げ、ここにが勃発した。第一次内戦は、当初、チャールズ一世の老いにあたるカンバーランドコールパートと、入荷する博。ウィリアム・キャベンディッシュの働きで10月のエッジヒルの戦いは引き分け、翌1643年6月のアドールトン、ムーアの戦いで勝利し互角あるいは、応答派が優位であったが、9月25日に、議会派と名役派が厳粛な同盟と契約を締結、スコットランドが議会派に加勢し選挙は、議会派に傾き始め、オリバー・クロムウェル率いる、敵機体の活躍により、1644年7月のマーストンムーアの戦いなどで、王党派が各地で打ち破られた。1645年6月のネーズビーの戦いで、チャールズ一世イルパート率いる国王軍は、トーマス・フェアファクスを司令官、クロムウェルを副司令官とするニューモデル軍に決定的な大敗を喫し、拠点を次々と議会派に奪われ、翌1646年4月に、チャールズ一世は、本拠地オックスフォードから逃亡したが、5月にニューアークで駐屯していたスコットランド軍に降伏した。第一次内戦は、王党派の敗北になり、1647年1月に、チャールズ一世もスコットランド軍から、イングランド議会へ引き渡され囚われのみとなった。全面戦争になったとはいえ、王党派の中には、議会派との和睦を諦めない、穏健派の人々がいて、エドワード・ハイド、後の初代クラレンドン伯爵と、第二代フォークランド死者クルーシャス・ケアリー・シバシは、チャールズ一世に和睦を進言したが、国王は、王妃ヘンリエッタ・マリアと求心派の意見を採用して、和睦を拒否、恩恵派を遠ざけた。
、また外国へ渡り王家の宝物売却などで、軍資金を集めた王妃からの支援を受け取ったが、内戦が激化すると1644年に王妃を、翌1645年3月に、長男のチャールズ王退し、後のチャールズ2世を輩に託し、一旦西部へ移動させた後1646年に海外へ亡命させた。内戦の最中、チャールズ一世は反乱で背かれたスコットランドとアイルランドから援軍を求め交渉していた。スコットランドを応答派で平定すべく名役派から、応答派に離反したモントローズ博を公に少女、スコットランド総督に任じて帰国させた。モントローズ公は、期待に応え1644年8月に、アイルランド貴族のアントリム・ハクと親戚のと共に、スコットランドで、挙兵、1645年には、インバロヒヒの戦い、2月2日、キルシスの戦い、8月15日で連勝し、アーガイル・コーラ・名役派を追おうとして、平定に迫ったが、名役派の反撃に遭い9月13日の、フィリップ・ホフの戦で敗れ、スコットランド平定はならなかった。アイルランドでは、中東軍司令官で、アイルランド総督のオーモンド公、ジェームズ・バトラーに反乱勢力の、アイルランドカトリック同盟との交渉を任せ、和睦と援軍派遣を期待していたが、宗教の違いとそれぞれの無理な要求で交渉は、難航、1643年9月15日に、なんとか休戦が成立した。ところが続く和睦交渉は暗礁に乗り上げ、互いの要求を棚上げにして、和睦条約が調印されたのは1646年3月28日と、第一次内戦が終わる寸前であり、援軍を求めるにはあまりにも遅すぎた。しかもこの間に、チャールズ一世は、オーモンド公の頭越しに、アイルランドへ密使を送ることを計画、密使として派遣され1645年7月に、アイルランドに着いた長身のグラモーガン博、エドワード・サマセとは、オーモンド公に協力するふりをして、アイルランド同盟と独自に接触した。さらに、11月に、アイルランドへ派遣されたローマ教皇インロケンティウス10世の特使が和睦条約に反対して、聖職者や軍人たちを動かし、グラモーガン博も、リヌチーニと結びつきアイルランド人に対す土地返還と、カトリック関与を引き換えにした、軍事援助の秘密条約実施を申し出た。だがリヌチーニは、どちらの条約にも反対。グラモーガン博は秘密交渉の発覚で逮捕され、チャールズ一世は、グラモーガン博との関与を否定したが、アイルランド同盟から不信を抱かれ、オーモンド公の和睦条約もリヌチーニに先導された、反対派により破棄され、もはや、アイルランドからも、援軍を期待できなくなった。ハンプトンコート宮殿で軟禁されていた。チャールズ一世は1647年11月に、一旦、ワイト島へ脱出、ハミルトンコーラスコットランド王党派と和解契約を結んでを勃発させたが、1648年8月に、プレストンの戦いで、ハミルトン公を率いるスコットランド軍が、クロムウェルの議会軍に大敗、ハミルトン公が捕らえられたため、第二次内戦も敗北に終わり、後に、ハミルトン公は、ところ、11月に再び議会軍に投降した。一方、議会派は戦争終結をめぐり、国王との妥協を図る長老派と徹底抗戦の独立派が対立、12月6日のプライドのバージで長老派が議会から追放、独立派が残ったランプ議会がチャールズ一世処刑の裁判を進めていった。1649年1月27日、裁判によって、チャールズ一世の処刑が宣告された。1月30日、自らルーベンスに内装を呼び、天井画を依頼したホワイトホール宮殿のバンケティングハウス前で公開処刑され、チャールズ一世は残守された。彼の最後の言葉は、我はこの堕落した王位を離れ、堕落しえぬ人生の極地へと向かう。そこにはいかなる騒乱も存在しえず、世界は安寧で満たされているのだ。であった。チャールズ一世の処刑後王政は廃止され、イングランド共和国が誕生。これを認めない、王党派は、チャールズ一世の長男チャールズ二世を擁立し、議会派との戦いを継続したが、やがて、それらを平定したクロムウェルが1653年に
五国境となり、スチュアート町に代わり、イングランド・スコットランド・アイルランドを事実上統治した。チャールズ・ニセイラ王党派がイングランドへ戻れるには、クロムウェル死後の1660年の王政復古まで、待たなければならなかった。ヘンリエッタ・マリアとの間に四男五女を設けた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。